大家好，这里是恶意的笔记，一个硬核测评笔记软件与效率工具的频道。正片开始前，先快速做个弹幕小调查。经常用 Markdown 的弹幕，请扣一；没用过或者用不惯的，请扣二。本期视频依然保持一贯的风格，这将会是你能看到的对 Markdown 解读的最全面、最易懂的视频之一。新手保证一看就会。如果你已经对它了如指掌，跳转到进度条这里，我还会向你推荐十五款顶级的 Markdown 笔记软件。他们各有特点，且听我逐个分析。干视频不易，求一波免费的三连鼓励。我有个非常庞大的笔记软件全测评计划，其中这六款已经测评完毕。关注我的频道，希望能帮你找到最适合你的那一款笔记软件。回到今天的主题，什么是 Markdown 呢？你可以粗浅的将它理解为 HTML 的一个子集，它与这里的 Markup 遥相呼应着。其语法本质上是一种更为简洁易读的标记语言，而 Markdown 编辑器的作用就是将 Markdown 文档渲染为 HTML 的格式，以供你在 Web 浏览器中浏览阅读。你无需理解其中的名词或定义，只需要知道它能用来辅助你极大程度的提高记笔记或者写作的速度，而且学习起来毫不费劲，五分钟入门，十分钟精通，真的毫不夸张。用这样的几个简单符号放在文字或段落的前面、后面或者两面包夹，就能用 Markdown 将其转化为格式丰富的排版效果。但这时可能就有弹幕会问了：我用鼠标在菜单栏上点两下，或者用快捷键，不是更快更方便吗？先别急，你的所有疑问本期视频都会有所解答。我将 Markdown 的优良特性总结为以下三点：沉浸、统一、可迁移。所谓沉浸感是最容易被感知的一环。在以 Word 为首的副文本编辑器中，如果你要实现文字高亮效果，你需要手离开键盘，鼠标框选住文字，在被菜单栏淹没之前找到并点击高亮按钮。回到键盘继续写作，没有谁能忍得住不去跟 Word 艰深复杂的格式较劲。当视线离开文字，当手离开键盘，流畅的书写节奏就会立即断裂。于是 Markdown 编辑器的优越性再次体现。它通常没有让人倍感压力的菜单栏，只有一个偌大的空白的，同时又强大无比的文本输入框。配合打字机模式或者禅定专注模式，全程无需抬手触碰鼠标，所有常见的文字格式和段落排版，只靠键盘上几个简单的符号就能实现。写完一篇文章及宣告所有的排版都将同时完成，所有做过公众号排版的人听到这里都哭了。可如果这所谓的沉浸感无法成为它打动你的理由，请先让我快速的向你演示一下，学会 Markdown 究竟能有多简单，然后你才能更深刻的理解真正让它流行于世界的另外两个终极的决定性因素。学习 Markdown 的最高。原则即是现学现用，点到为止。按照它的格式用途和记忆难度，大致可以将它分为两部分。首先是文字的着重标记与段落的层次划分，然后是特定功能的实现与复杂用法的折腾。如果你手边没有合适的编辑器，可以在我的公众号回复关键词“零零三”获取五款开源或永久免费的 Markdown 笔记软件，其中包括 t y p e r o 的最后一个免费版本。现在开始 Markdown 的语法教学，一个井号在空格是一级标题，两个井号就是二级，一般。最多支持到六级标题，短横杠在空格可以生成无序列表，数字加一点在空格可以生成有序列表，回车可以让列表的数字增加 ，Tab 键可以缩进列表 ，Shift 加 Tab 键取消列表缩进。暂停五秒休息一下，视频最后都会把原图以及完整的学习文档发给大家。然后我们继续，左右各一个星号是斜体，左右两个星号是加粗，两条波浪线就变删除，两个等号就变高亮，三条短横杠再回车，一条分割线就出来了。超链接的语。语法也简单，方框内是标题，括号内是链接，组合在一起就是可以点击的超链接。限于视频篇幅，图床的搭建教程无法在本期视频内一并展示，但视频最后也会给大家一篇完整的手把手图文教程。至于 Markdown 的表格，虽然看起来有点烦，但好在大部分编辑器除了贝尔都提供了快捷插入表格的方法。以上这些语法就足够支持你写完一篇格式相对复杂的文章或报告了。需要强调的是，学习和使用 Markdown 的过程不会与你过往。的任何写作习惯产生冲突，你可以一次只学一个语法，然后慢慢的将 Markdown 渗透进你日常的写作流程中，直到你完全掌握它。接下来就是本期视频的重头戏，也可能是你最关心的笔记推荐环节。在推荐之前，我想先听弹幕说说你现在在用的笔记软件是什么呢？群众的选择或许会比我个人的推荐更有参考价值。而这张表格就是我斟酌再三制定的 1.0 版本，视频最后会把原图给到大家。如果有出错的地方，也欢迎各位留言指正。如果你的记录需求比较杂，可以先看绿色这栏的推荐。按照产品的功能深度，我划分了四个层级，分别是极简、基础、高级和进阶。上期视频我已经对 Simple Note 做了非常详尽的测评，你可以从视频简介跳转过去观看。基础定位下的这四款产品最大的特点就是开箱即用，不会给你折腾的空间，但用来记笔记或
写文档完全够用了，只是有时候你可能会觉得他们在某些地方缺了点什么，所以高级定位下的这六款会有更强大的文档组织与管理能力，在导出、发布或者是数据隐私保护上会做得更加用心，对数学公式、流程图、甘特图等拓展语法的支持也会更加完全。而进阶这栏面向的，则是那些有非常深度的写作需求或者折腾插件能折腾上瘾的进阶用户。这几款产品的学习曲线都非常陡峭，萌新最好进而远之。不信你可以去看看我这期讲解了 Obsidian 八个高级用法的视频，能坚持到第五个用法不被劝退，就已经算是人中龙凤了。而橙色这栏推荐的几款笔记应用，入选的理由是因为在特定的场景或需求下，他们也许会有更好的表现效果。例如在撰写博客文章这个需求下 ，M Web 和 Ulysses 都可以一键将文章发布到 WordPress 或者 Ghost 等博客站点，但 M Web 没有所见即所的 Ulysses 的价格则相对比较高。思源笔记和 Mission 则自带复制。是全文到公众号的默认功能。不过，你也可以用这个开源项目，将任意的 Markdown 文档在线转化为能够一键粘贴进公众号的样式。而在长文写作这块 ，Ulysses 更是其中的顶级代表。另一个顶级的写作软件 Scrivener 呢，因为不支持 Markdown， 所以就遗憾没有放进表里。至于 Day One， 就是我所认为的在日记软件领域最好看、最好用的一款产品，只可惜只能在苹果生态下使用。而另一款更加令人感动的日记软件 e d i a r y 电子日记本，从1999年的 Win。DOS 九五到现在。已经由开发者好心更坚持无偿更新了二十多年，不论是官网还是产品本身都没有任何广告，这种情怀实在让人感动。虽不支持 Markdown， 但 Markdown 又怎能成为评价一款笔记软件的唯一标准呢？我相信以现在笔记软件日新月异的更新速度，再过半年，等我的能力有更富裕的空间，来将这个表格更新到 4.0 甚至是 5.0 版本，届时的笔记乱战一定会更加精彩。所以又到了挖坑的时间，这张表格内的产品都在我未来的视频评测。计划内，如果你感兴趣的话，请一定保持关注。好的，现在我们已经解决了 Markdown 怎么学以及 Markdown 软件应该怎么选这两个非常关键的问题。前文提到的沉浸感，如果还不足以打动你入坑，那剩下的这两个优点，你真的应该认真评估一下它们的重要性了。它的统一是语法的基本统一，所有编辑器都共用或者兼容同一套 Markdown 语法，不像菜单栏，每家的按钮位置都不一样，也不像快捷键，换一个软件就得重新学一遍。Markdown 的统一还是渲染效果的基本统一，所有编辑器渲染同一段文本，最终得出的效果都是基本一样的。就算我用微信文件传输助手，无需任何编辑器的二次加工，也能够写出一篇这样排版错落、有致、文字格式分明的文章。Markdown 的统一就是在任意一个文本输入框。内在任何一种编辑器下，你都可以完美的使用它，而无需花费精力去适应新的工具或者新的方法。但这里之所以是基本统一而不说完全，是因为 Markdown 也存在些许方言，它们的渲染样式也各有不同。不过别担心，这一切都可以互相兼容或者转换。所以学会一套简单而又统一的 Markdown 语法，就意味着你拥有了一把钥匙，让你可以进入更加广阔的笔记天地中。于是从 Markdown 的统一性出发，我们便得出了它的第三个优势，那就是自由便。几乎不受限制的可迁移特性。既然 A 笔记写的 Markdown 文本能完美导入 B 笔记而不丢失原有的格式，这就意味着我们永远不会被某一款笔记软件捆绑住，最大程度保证了你的数据永远是你自己的。我们以 Notion 作为最不正确的反面案例，从侧面论证一下可迁移的重要性。Notion 虽然有便捷的全库导出功能，但基于它纵横交错的数据库结构，所有笔记导出后便失去了重新导入回 Notion 的可能，并且这些杂乱的 Markdown 或者 HTML 文文件也因为失去了各种互相嵌套的数据库关系，使得导出的数据是完全不可复用的，只能算是一种聊胜于无的自我安慰。但就算是这种残缺的导出结果 ，Notion 也已经做到了云笔记中的最好。其他的产品要么不支持全库导出，要么导出的格式还带无法破解的加密，所以我才说 Notion 是最不正确的反面案例。这里有一张用 Notion 做的统计表格，暂时只列了三十款笔记软件，你可以用它来排查各家软件对 Markdown 的支持程度，看看他们。能否导出全库笔记，以及导出的笔记格式都有哪些？利用 Notion 自带的筛选功能，或许能筛选出最适合你的那一款笔记软件。
。如果你感兴趣的话，可以扫描我的公众号二维码，回复关键词零零三，获取这张随时更新的在线表格。除了这张表格，公众号内还可获取一份基础完整的 Markdown 学习文档，以及今天视频中提到过的所有笔记软件的非破解安装包，或者他们的官网链接。所以，为了做这期视频，在前期的搜集、统计、整理和分析上，我真的花了很多很多的时间，就是希望本期视频能成为你学习和应用 Markdown 的一站式平台。目前我的频道变现还是个问题，所以大胆向各位求一波关注和三连回血，你的支持就是我坚持下去的最大动力。这里是恶意的笔记，一个硬核测评笔记软件与效率工具的频道。如果你有任何希望我测评的产品，欢迎在评论区下方留言，点赞最高的评论将有可能入选我的下期视频选题库。那么我们下期再见。